Bei Kansas River läuft Leute äh, jedenfalls für Eis am Parlament, am Europaparlament. Äh, für euch vielleicht noch nicht. Äh, ich hoffe, dann können wir noch ein bisschen davon profitieren. Für die, die sich schon rufen, äh, hoffentlich wird es gut erholen, hoffentlich ist alles gut gegangen. Äh, wir starten heute äh, mit einer neuen Emission, ein Blick auf Europa. Herzlich willkommen. Äh, Politische Aktualität wird hier nur ein Zeitchen geraut äh, an den einzelnen Mammerstädten. Mit Aktualität dann auch ein bisschen so die, ja, die kleinen Skandale, alles was links und rechts äh, zustande kommt, das hat heute nicht geraut. Und ich meine, das wird unsere Not im Gehirn, aufgesehen von den größten Zwischen äh, wie Terrorismus, äh, Migration und so weiter. Äh, dann haben wir aber auch so, so die Sachen wie den, äh, den Skandal mit dem Ehe, mit äh, Fipronil. Den er an Notem gehalten wird, dann hat man in Deutschland das Summe über den Diesel, über die Dorfgasen, äh, wird ein bisschen an den deutschen Wahlkampf gefallen lassen. Natürlich, das wird sich sehr ein bisschen gefiert. Und dann haben wir natürlich auch äh, von der EU aus äh, die, die Probleme mit Polen, äh, wo die EU, äh, die Europäische Union, eigentlich der polnischen Regierung viel Gehalt, äh, die Rechtsstaatlichkeit zu verletzen. Das sind ein bisschen die Zwischen, äh, wo ich heute ganz kurz darauf will, angehen, die er an Notem gehalten haben. Fipronil ist ja eigentlich ein Insektizid, wird geholt, für Leis zu bekämpfen, Leis bei Deere, bei Hunden, bei Katzen, wird auch geholt, für die Rotmilben zu bekämpfen an den an der Stelle, wird aber eigentlich nicht erlaubt. Das heißt, dass Fibronil ist nicht erlaubt, da anzusetzen, wo es mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Aber wenn ich sehe dann die Stelle bei den Deeren, bei den, bei den Schlösstieren, eigentlich, dann ist das nicht erlaubt. Äh, es geht auch am Feld angesagt, aber weil es schädlich ist auch für die Bayern, der wird doch dort nicht mehr angesagt gehen, bis die Genische, bis das, die Saat, bis das die am Blick kommt. Also, ihr dann am Blick kommt, kann er eigentlich nicht mehr da hantiert gehen, aber dann aber dort noch nicht mehr. Es äh, ist so, dass, dass man ganz paar die Warnsignale haben, äh, für wann so etwas abtaucht, äh, für das das gemeldet wird, dass das äh, ja, verboten ist und dass das muss geguckt wird, wo das dann schlussendlich herkommt. Also, hier ist es, wie gesagt, an der Welt äh, umgegangen und das an den Niederlanden, an Holland, ist das weit verbreitet gehen. Über 200 Betriebe haben da ein bisschen zugemerkt, gehen an der Welt, äh, an die 90. Das wird sich in der Zwischenzeit auf 22 Länder ausgedehnt, auch über die Europäische Union raus. Und das ist, äh, wie gesagt, der richtige Skandal. Es muss nämlich geguckt gehen, wo hier die Feier war. Wo sind, wo sind die, die Lücken, dass das Frühwarnsystem, was man eigentlich schon, wo hat das nicht funktioniert? Äh, da sind dann nur die einzelnen äh, Agenzen von den einzelnen Mannbestätten, die sich zusammensetzen und auch schon zusammen äh, gesagt haben, um herauszufinden, äh, was heute nicht funktioniert. Weil die ersten äh, erste Trassen, wo man nur trassieren kann, das geht schon ab dem November 2016 zurück, auch am Mai 2017 ist schon Alarm geschlagen, aber nicht grenzüberschreitend, nicht kleine alle Guten informiert. Und dadurch, wie gesagt, konnte das sich so ausbreiten. Das ist so, das, was da noch funktioniert hat, das muss ich auch so ein, einerseits, was nicht funktioniert hat, aber auch was funktioniert hat, das ist, wie bis äh, richtig bekannt war, was für ein Skandal, das hat sich da äh, umgebaut hat, äh, als direkt reagiert gehen, äh, die Länder haben sich zusammengestellt, dass äh, die Retrassiert gehen, äh, wo das äh, herkommt, als, was für eher betroffen waren. All die Bauern sind so, die, die Betriebe sind so gemerkt, gehen, die Bauern sind, wo müssen hier Produktion vernichten, nicht, nicht mehr bei den Eher, aber auch bei den, beim Fleisch, bei den Legehennen eigentlich an das, was heute aber funktioniert, so dass man konnte so in einer ganz kurzer Zeit war, kein so Produkt mehr, was kontaminiert war am Handel. Wie gesagt, am 26. September kommen die Einzelministerinnen am Roten Eike zusammen mit der Kommission, mit dem Vertreter vom Parlament, um zu gucken, wie gesagt, für was das Frühwarnsystem nicht so funktioniert hat, wie es hat müssen. Ich habe schon wieder gesagt, den, den Diesel, den Diesel, den eigentlich nur die letzte Zeit durch den VW-Skandal, aber nicht nur VW, ich will heute so, dass auch eine große Entreprise betroffen sind, auch nicht nur in Deutschland, auch in Italien, in Frankreich, in Spanien. Aber das ist aber so, dass in Deutschland das im Moment heißt, aus zwei verschiedenen Ursachen. Einerseits sind sie Wahlkampf in Deutschland, der September gehen die Bundestagswahlen aufgehalten und dann ist für die Situation die Stimmung immer ein bisschen mehr abgekocht. Der zweite aber auch, weil ein paar die deutschen Gerichte das Idee tun, dass in Zukunft kein Dieselauto in von der Kategorie Euro 1 bis 4 dürfen an die Einzelgrößstädte ran, ab einem gewissen Datum. 
Und das ist auch nach dem Moment, da gehen nicht nach Appellen, das heißt, das lässt, wo ist das noch nicht geschwärzt. Aber das ist einfach zu befürchten, dass da ein ganz Partie Auto nicht mehr dürfen ansteht, aber gewissen in der Tür ran. Äh, das hat dazu geführt, dass wie gesagt, noch viele Menschen hier in der Krise gibt, weil sie immer gerufen sind, dass eigentlich die Industrie aufgefordert ist, uns Mesuren zu treffen. Mesuren, weil sie auch für drin äh, gefordert haben, weil sie geschummelt haben, dass sie dann äh, das müssten, die, die Auto müssten noch rüsten. Den, den juristischen Wolle, das nach einer anderen Sache, was danach, wo danach geklaut wird, was danach für Schulden ersetzt, ob man das könnte, was nach verlangt wird. Das ist ein anderer Satz. Ein anderes, ein anderes Satz, man muss auch mal geguckt gehen, ganz kurzfristig zu reagieren, für Not zu rüsten. Nur rüsten hat in zwei Möglichkeiten, das ist das sogenannte Software, das ist eine Adaptation von der Aufgastechnik an das andere, das ist, du musst in andere Motor gehen, du musst in eine ganz neue Aufgastechnik installieren, an das ist der Moment von der Industrie aufgeblockt in Politik kann sich an Deutschland nicht durchsetzen, wie sie für die Industrie, wie gesagt, für zu schreiben, die Hardware äh, am Motto, an der Aufgastechnik neu zu machen. Das hat auch dazu geführt, dass ganz neue Homologationen hätten müssen, auch gefragt, gehen die Autos hätten ein bisschen frisch müssen, homologiert gehen. Das alles äh, hat Politik nicht die Courage, bedauerlicherweise so nicht, weil ich muss ehrlich sagen, so, wer mehr dran gewesen ist, da muss man dran sein, wenn man will, äh, als Umwelt an, für und allem als Lebensqualität, auch bei den Bürgern äh, an den Städt schützen. Wie das weitergeht, werden sich natürlich im Laufenden halten. Wir machen uns halt viel Gedanken über die neuen Technologien, was geht es von alternativen Kraftstoffen, was geht es von alternativen Modellen von Autos. Gehen wir Richtung Elektroauto mit Sicherheit, wie sehr, wie umfangreich. Das sind alles Sachen, die im Moment diskutiert werden. Und da ist, wie gesagt, nach vieles nicht so ganz klar. Wenn man so ein Elektroauto muss man natürlich auch die, die, ganze, die ganze Footprint, die Trasse, die das im Umweltbereich analysiert, muss man feststellen, von der Herstellung über die Konsumation bis bald verschrotten von so Autos. Auch die Wertschätzung, was, was sind die Autos und alles hier nach Wert, Batterientechnik und so viel und Lithium, wo kriegen wir den hier? Das ist ein helle Wohl ein Problem, wie, wie gesagt, vier bis an die dritte Richtung mal weiter zu denken. Das ist der zweite große Sujet und dann der dritte große Sujet, das ist, dass die Europäische Union eigentlich den, den Polnischen, den Polen, den Polen vier gehalt, die Reststaatlichkeit zu verletzen, die was da durch eine Regierung im Ruderast, die relativ stark mit dem Brecheisen vier geht, äh, Verfassungsreformen auf den Weg schickt, sich nur äh, ein Punkt auf vier Gesetze gestimmt wird, die alle guten mit der Justiz zu dienen haben, das heißt, dass sie können eigentlich als Politik ein Trichter entlassen können, äh, auch äh, Antidiskriminierung, äh, das heißt, die Europäische Union verlangt eine Antidiskriminierung, die durch ein Neidgesetz nicht mehr gehen muss. Das ist eine klare Diskriminierung zwischen Mann und Frau, zwischen männlichen und weiblichen Richter. Alles das sind Sachen, die die Europäische Union Polen abgefordert hat am Juli. Sie hatten eine Monat Zeit, um zu reagieren. Das haben sie gemacht. Den allerletzten Tag, den 26. August, haben sie der Kommission Rede und Antwort gestellt. Und zwar, ob ein Mann eher die eigentlich Skandalese aus der Tischung der Kommission durchgestellt hat, dass sie hier Kompetenzen komplett gegen die Überschritten, dass sie in dem Bereich überhaupt nicht zu suchen hat, und dass sie konform wären mit der Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Europäischen Union. Das geht, wie gesagt, vier Runden, das kann nicht so bleiben, das geht der Präzedenzfall. Und da muss ich gucken, was wir hier wollen, was wir Maßnahmen, dass wir eigentlich schon für dem entgegenzuwirken. Zu guter Letzt bleibt nach Schuss den Artikel 7 zu deklanchieren. Der gibt an dem Moment äh, all die Hölle von Matspracherecht am Konsei äh, beantrachtigen an die Führung. Äh, wir wollen nicht mehr beantrachtigen, wir können Matspracherecht verlieren. Äh, das muss aber unanim geschehen. An der Heike sind nicht, äh, wie da eine Unanimität hier nur soll rauskommen ähm, wenn Ungarn schon deklariert wird, ob der polnischer Seite zu stehen, dann äh, sieht das ganz, ganz schlecht aus. Auch da, wie gesagt, bleiben wir im Ball auch als Parlament. Das waren so ein bisschen die Züge, in die uns über den Sommer beschäftigt haben. Wie gesagt, außer auch nach Problematik von Nordkorea. Alles das sind natürlich auch internationale Züge. Ich wollte mich nur am Anfang auf drei, vier Sachen von der Europäischen Union konzentrieren. Für den Hirsch steht ein ganz paar die wichtigsten Dossiers und für mich persönlich auch am Transportbereich. Die ganzen Mobility Package, alles was Straßentransport aus 
wo die Kommission äh, 13 Dokumente dafür gelöst hat, mit acht verschiedenen legislativen Proposen. Äh, das geht über vom Kabotage, über die Sozialbedingungen, Eurovignette, alles, was CO, äh, neue Biokraftstoffe sind, äh, CO2-Reduktionen äh, und so viel. Und das heißt, da kriegen wir äh, extrem viel Arbeit. Da sind ich auch nebenbei bemerkt, Shadow-Rapporte genannt gehen für die Eurovignette, für die Taxation von den Kamionen, wo wir Überlegungen machen, für ganz neue Wege zu gehen. Die hat sich einerseits die Kamionen, andererseits wird auch PKW-Maut, die durch die deutschen Kollegen in der Gespräch kommen, also auch darüber machen wir als große Gedanken in die nächste Zeit, sodass wir da, wie gesagt, relativ viel Beschäftigung. Und dann natürlich auch die Aviation könnte man auf dem Tisch für die nächste Zeit hat die Kommission angekündigt, eine, eine Proposition zu machen, für die, die soziale Wolle an der Aviation an den Griff zu kriegen. Alles, was da prekär Arbeitsbedingungen als schlechte Konditionen, schlechte Arbeitskonditionen und so weiter. Und auch da sind wir gespannt drauf. Und dann natürlich am Beschäftigungsausschuss, wo dann Senderrichtlinien, also alles, was Travailleur, die Tasche auf Französisch, die wissen, dass man da Berlin in die Front hat. Äh, am Rot, wir am Parlament sind noch nicht ganz so weit, wir am Rot hat man ein ein Einigung bei Front an die Kommen, Französisch Wählen, die Kommen, den Emmanuel Macron mit einem Vierschlag, den mehr weit geht, sodass die Konsei auch ganz stark an der Diskussion ist. Und äh, ganz stark an den Diskussionen aus. Der Macron war selber lo, äh, an den Osten, äh, wo er hier versichert hat, mit den Partnern äh, Österreich, äh, Bulgarien zum Beispiel, viel zu diskutieren. Er hat sich hier mit äh, Polen angelegt, weil es das ja so, dass äh, die Entsenderichtlinie als für 96 feiert zu eigentlich zu einem Sozialdumping, der für verschiedene Länder wie zum Beispiel Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, auch teilweise Deutschland nicht akzeptabel ist. Und dann, dann nehmen wir Macron heute sich dort auf den Handel geschrieben, für die Dörme durchzuschaffen. Und wie gesagt, das wird auch logisch sein. Für mich persönlich als E-Punkt extrem wichtig, den ich immer im Verteidigen an dem Dossier, dass das gleiche Lohn für gleiche Arbeit auf der gleichen Platz hat. Das all die Leute, die bei uns schaffen kommen, sehr wie aus Polen, Polen, Slowenien, Bulgarien, wo auch immer, das heißt, die, die bis Lohn nicht mehr hubreichen, den Mindestlohn zu kriegen. Die sollen in Zukunft nur den jeweiligen Tarifverträgen, Kollektivverträgen bezahlt gehen, wie das auch bei uns an den westlichen Ländern der Fall ist. Dann darüber raus geht noch diskutieren, die was bei der letzten Firmen, also Brief, Brief, bei Briefkostenfirmen, pardon, es geht noch diskutiert über Interimsfirmen, es geht noch diskutiert über die Zeit, über die Dürre, wenn ich das mal aufhänge, die, 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 die Zeit zu zählen, bis Maximum 24 Monate hat die Kommission proposiert. Das ist das alles aus einer Diskussion. Mir für mich als das Grundprinzip wichtig, gleich Arbeit, gleiche Lohn für gleich Arbeit auf der, auf der selben Platz. Das ist, wie gesagt, für, für mich persönlich und auch für uns als, als Gruppe eine von den Voraussetzungen für äh, an den Diskussionen äh, hier ranzukommen. Das ist ein bisschen so, ja, den, den kurzen Überblick. Wir sind ganz gespannt auf die nächste Woche und auch die übernächste Woche, äh, wo ja den, äh, Präsident Jean-Claude Juncker äh, die Lage von der Union, die zu der Lage von der Union soll vorstellen, mit all den Herausforderungen, die die Europäische Union äh, konfrontiert ist, äh, auch mit dem Modell, den wo die Europäische Union soll an die nächste Zeit ragen. Die wissen, dass sie fünf Szenario vorgestellt hat, ein Future of Europe, also Zukunft von Europa, wie das soll aussehen. Ob das sind wir gespannt, ob das, ob das werde ich dann auch mit Sicherheit die nächste Woche ergehen. Vielen Dank für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.